In the last three years, over 1,800 people in Tamil Nadu have been rescued from bonded labour, and 30% of them are minors. These families, trapped in brickens, fields, and even forests, fear freedom because most often it comes at the cost of their children. The News Minute is standing here at Tirukula Kundram in Kanchipuram district. And behind me is a settlement of 12 houses belonging to rescued bonded labourers. Amongst them is a father who was forced to pledge his daughter as collateral for a shot at freedom. This little six-year-old girl was separated from her parents, physically abused, forced to do domestic work and allegedly harassed sexually. <laughs> Nang anda nayar vala illa dah nayar tu ke seri vala ke pola, orang ini vala ke lama no, vala ke pola itu lama tu, yang naik china punggul nayar kau, di bawah lagi murni wedam pergi tu, punggul ke barat lah orang ini tu, orang kita lari tu seri ini, anda warna kita, kangani kita, mestri kita kaya kau, di bawah yang la, piti ke pergi tu barang, yang orang ini tu ke, ni bola panah orang ini kerja orang ini nampola, naik na sana na, ina na, bola air orang. Aini itu nak kurtri kengi, nak ke? Yang aku bola kasih kurut kelang, na abdi ni kangani kita solra. Tapi versi tu ni bela senda agan tu, um koran di yang kita, irukut na abdi ni koran di wahin putra. Yang koran di abdi ni nampas solo aru ais. Apa yang na ni kita na angkat itu nampas yang rende perime kolap panir pangga, kolap panar na beti kodu sal, karum tu utara karum tu utara na beti potong na pachet tu pangga mandir da mandir da. In five months, the owner claimed that the interest on parani apens advance had grown over forty times, and the collateral for this loan was his child, Bhuvana. Uh, parents uh, leaving behind children is a very common phenomenon in bonded labour. You will never see families travelling together. One person needs to be left behind and most often it's children. So the only, uh, the only treasure or the only thing that worth these parents have is the kids. And very often these kids are used as bargaining chits. We've seen kids being abducted, we've seen kids being beaten, we've seen kids being hidden just to make the, the labourers work. Parani Appen and his wife took a risk. They went to the police to complain about the abduction of their daughter. Seriana Morila on the Nadavadikal and a cash and a boy, Kanan Soli, Nanga Katadune, Angata Soli, Angala or Madria, and the Kaul Tri or Mari Pesan Dune. Inspector and a sonare. Other were Tavarana Varta sonare. Manasaka Yarkima, the Podukutabla Kakuda there, Lady Gitab, and the Kakuda, Lady Scout Dicatere. Channel in the Namajam. Angga phone lapya angga kaul tu rayi pesu, kolan dia ikutan mana? Ia lang kolan dia ikutan dengan kumudia. Finally, the owner brought Bhuvana back, but when they saw her, their anger only grew. Kolan dia patuh mana? Ada orang yang allah nak kani rite ni rende perempuan yang orang ada. Ada orang solo kuda orang ada. Yang mana orang alergi meri ada kolan dia. Pagar tinggal kami lekai sali kaya tu meri ada. Tuk orang tu tuk orang tu ke madri ada matama. Mungkin boleh korang mampir di tangga, mana? Kalau anda lihat, anda tanjung mandu itu ada, kuni ada itu, port itu, mana ada, kuni ada itu, pergi kamma ialah, pergi adi ada, anda ada itu, orang china kalau anda yeri kulle, orang itu setu pergi, nala yang kita terancam kita pergi. Kalau anda yang kita uti apa pergi turun. Petrol, tanpa ma ilham, orang kalau anda ya bola orang yeri mian ada kamo, adi ya bola sutta pantai ilham, ada beri kau nyu kudu mian ada. Saap pada lah seri warga, na saap pada lah, yang kita lihat adici ke apa nana kanga ni, yang kita kerang kah, solle, bapa mau pergi itu arla. Bhuvana is currently studying from a private school in Chennai. It took months for her social workers to make her open up about the horror she faced. One night, the matron there recalls to TNM, Bhuvana came up to her and said that one of the brokers in the master's house had misbehaved with her. The people there were shocked to hear this, but they thought it was best to let her slowly forget the miseries she faced in Pudukote. But the scars of torture are not easy to erase. Shankar and his family were rescued from a woodcutting unit in 2015. When they first went to work there, their eldest daughter Saundarya stayed behind in their village. She was just 15 years old. Nagandu, pala atu pagatala kaula bajarun rathala vandu nanga veala pato. Engal kettaru uni yethi ni peru niyan santhuk nanga pulla ve nanga sonno. Inme nanga vandu anji peru urgra. 
இன்னொரு பொண்ணு எங்களுக்கு இருக்குது பெரிய பிள்ளை ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சொன்னோம் அந்த பொண்ணு படிக்குதுன்னு சொன்னது தான் உங்கள் பொண்ணு படிக்கலாம் கூடாது பெரிய பிள்ளை ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறேன் அந்த பொண்ணு வந்தால் ஒரு டன் கட்டை வாரி போடும் அந்த பொண்ணை வந்து வீட்டில் விட்டுட்டு வந்துட்டீங்க படிச்சுலாம் உங்கள் பசங்களாம் நீங்களாம் படித்து என்ன பண்ண பாருங்க என்ன கலெக்டர் ஆக போகிறீங்களா எம்எல்ஏ ஆக போகிறீங்களா என்ன ஆக போகிறீங்க அதெல்லாம் படிக்கலாம் கூடாது நீ வாங்கிக்கிற ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கிக்கிற என்கிட்ட அந்த ஆயிரம் ரூபாய் வந்து இன்றைக்கி பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம்னு வட்டி ஏறி போச்சு நீ அந்த காசு எல்லாம் இப்போயே வச்சுட்டு நீ உன் பொண்ணை படிக்க வைக்கலாம் அப்படிலாம் சொல்லி எங்களை பயன்படுத்தினர் பயன்படுத்தி நீங்கள் இட்டுனு வந்தால் இட்டு வாங்க இல்லைனா எங்கள் ஒருத்தர் கூட நீங்கள் வேலை செய்ய முடியாது உங்களை எல்லோரையும் நான் அடிப்பேன்னு சொல்லி பயன்படுத்தவே எங்கள் வீட்டுக்காரும் ஓனரும் ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க வந்து என் பிள்ளை படிப்பே நிறுத்திட்டாரு எங்களால் கட்டே தூக்க முடியாது அப்போல்லாம் பெரிய பெரிய கட்டெல்லாம் இருக்கும் தூக்க முடியாது ஒரு ஒருக்க தூக்கி போய் நின்றுட்டோம்னா கூட அந்த வாங்கிட்டோம் சொல்லி விட்ருவாங்க இப்போ அந்த பொண்ணு வேலை செய்யல நிற்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்களா அவர் வந்து அடிப்பார் எங்களை ஒரு நாள் உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போனோம் வீட்டுக்கு போய் ஆறு மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு போவோம் போய் அடுப்பு தச்சு சாப்பாடு செஞ்சுருந்தாங்க அம்மா தான் அப்போ வந்து எங்கள் வானர் வந்து என்னை அடிச்சுட்டு கையில் சூடு வச்சாங்க வேலை வே எங்கள் அம்மா வந்து கேட்டதுக்கு வேலை வேலைக்கு மட்டும் சாப்பாடு செஞ்சு கொடுத்து வரீங்களா ஏன் வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு எங்கள் அப்பா வசிட்டு எங்கள் அம்மா எட்டி வசிட்டு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப வலிச்சுது நம்ம இப்படியே தான் காலத்துக்கும் இங்கே தான் சாவுக்கு வேவுக்கு நல்லது கட்டத்துக்கு எதுவுமே போக மாட்டோமா நம்மளால் படிக்க முடியாதா நம் நம் நம்ம தான் படிக்கல நம்ம தங்கச்சாச்சு படிக்க வைக்க முடியாதா அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த அஞ்சு வருஷமாக வேலை செஞ்சு அந்த ஆயிரம் ரூபாய் எங்களால் அடைக்க முடியல வேலை செய்கிற கூலிலாம் என்னென்னா அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது நீ என்ன கேட்குற அதெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் பேசக்கூடாது ஐயா கூலிங்க ஐயா கணக்கா <laughs> 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 கொஞ்சம் கொம்பை தடிப்பார் சார் வெளியே தமிழ் நாங்கள் மரம் விட்டுறல அந்த கொம்பல அடிப்பார் எது நினைவு தாத்தால் அடிப்பார் ஜாட்டி கொம்பு மாட்டு ஓட்டுறாங்களா ஜாட்டி கொம்பலாம் அடிப்பார் காலைல வெடி ஆறு மணிக்கு போகிறால நைட்டு ரெண்டு மணி ஆகும் மணி ஒன்று ஆகும் கூட ஆகும் நாங்கள் அது வந்து என்ஆர் பந்தலாம் நைட்டில் அந்த கட்டை வாரின வந்து போட்டு ஆம்பளை பொம்பளை குழந்த எல்லாருமே எவ்வளோ முள் எவ்வளோ ஊச்சி அட்டைங்க எறும்புங்க எவ்வளோ எவ்வளோலாம் இருக்கும் அந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த சீத்தல அந்த தண்ணியில் வாரின வந்து தலைமலை கட்டினு வந்து போடுவோம் நாங்கள் சேமியா சேமியா Actually, on the day of rescue, when the RDO entered the facility, the children were found working. But at the end of the rescue, the children were not given release certificates. As per the Bonded Labour Act, even if a child is released and was found to be working, she, should be received, she or he should be receiving a release certificate. So on the day of release, when you ask them, bare minimum information comes out. Only after you work with them for a period of time, you actually come to know, okay, their children were being used. They were made to work at the expense of children. So this is a form of criminal intimidation, but very often it's too late. By the time this information comes out, it's, it's just too late. Of the over 500 children, that IJM has helped rescue in 3 years only 5 have received release certificates the others receive no compensation nor are they recognized as former bonded laborers uh, usually during the rescue time also the government officials will get confused this is child labor or child bonded labor because their parents were working the children also has got to work so the children has not paid any wages uh, the amount of work and amount of activity which have they done in the facility It is here in this thorny forest that Soundarya lost her childhood and for the trauma that she faced here for the 5 years of toil for her and her family she doesn't even have a release certificate to show and her case has not even come to trial in court in Bhuvana's case meanwhile an FIR was written out but no charge sheet has been filed yet in both cases charges of human trafficking and bonded labor are present but criminal intimidation and abduction are not even mentioned what more both these girls are yet to receive any kind of compensation for the work that they put in in their respective working places in 2016 a central scheme came into place for compensation of bonded laborers but as per the scheme funds are only released if the employer is convicted which means most people rarely receive compensation data available with ijm shows that from 2010 Only 46 FIRs have been filed in three districts notorious for bonded labor. 
but thousands of families have been rescued in this period. When as a family they go into bondage, children lose out on their childhood. You will not see these children just play or you know have a good time with studies, writing, nothing. They completely lose out on childhood. They see their parents being abused every day. They are fearful. So they don't have confidence as they grow up. They don't have access to good education. And they have this sense of uh, inferiority in them. So they always feel, okay, this is what I'm meant to be. Saundarya, now 18 years old, has given up on her dreams.